तो चलिए दोस्तों नाउ वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड ना बात करते हैं दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड व्हाट डू वी मीन बाय नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस सो यहां पे फ्रेंड्स व्हाट वी हैव डन वी हैव ड्रॉन अ लाइन एल एंड अ लाइन एम चलिए इसे कहते हैं हमारी फिगर 1 एंड लेट अस कॉल दिस फिगर 2 एंड यहां पे वी हैव लाइन L and the line M. आपको मालूम है दोस्तों, we can we actually represent lines also by lowercase letters like this. So in this case, दोस्तों, so in figure one, आप notice कीजिएगा, line L, line M, they actually crisscross and they intersect. So this is their point of intersection, right? So so intersect का मतलब दोस्तों, basically they collide at one point, right? Or in 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 this case in figure two, आप देख रहे हो, this line L and line M, it looks like they will never intersect. ये लोग कभी they will not meet, right? So so we call now so these uh, this pair of lines, line M, line L and M, इसे we call them intersecting lines, and line L and M in this context we call them parallel lines. So, those are parallel line ki agar aap notice karoge, there is a there is a definition of parallel line and wo hai ye. So, those are in dono line ho me se aap koi bhi ek line le lije. Maan lije, let us take line M. So, abhi is line M me, if you take any point, any point and aap dhoonte ho the distance of that point from this line L. Aapko maan lo me dosa, jab we were, talk, we were talking about uh, coordinates, you know, in our uh, series 3 coordinate geometry basics. Tab, we were talking about aap kaise karke, to find the coordinate, you have to find the distance of the point from x axis and distance of the point from y axis. So, jab, jab kabhi hum distance ke baare mein baat karte hain. So, maan lije, let us call this as point P1, isse kaite hain P2, P3 and P4. So, when we, when we say those to the distance of point P1 from line L, what we mean is, agar aapko, to find out, you have to drop a perpendicular from point P1 onto line L. Similarly, maan P3 se, agar hume distance thunni hai of line L, hume kya karni padegi, we have to drop a perpendicular from P3 straight onto line L. So, so the, the unique thing that we notice is, aap is line M mein koi bhi point le lije, all of these points will be they will be of the same distance, Chale, say, D se represent karte hai, which is the measure of the distance. So, all of these points on this line M will be equidistant from line L. Iska matlab hai, agar, agar all these points, they maintain the same distance from line L, to ye kabhi bhi, they will never meet. And iske wajah se, also we call them parallel lines. And parallel lines, ko friends, we represent them in this fashion. Line L is parallel to line M. Line L parallel, we draw two lines like this to line M. And here we have one thing that we wanted to just tell you that parallel lines means that you have to be like both lines horizontal. I mean these lines could have equal, uh, very easily been like this or they could have been like this. But the point here is as long as this distance remains constant and in this case maan lije ye jo distance hai if this distance remains constant iska matlab hai these lines these lines they will never meet and then iske wajah se we call them parallel lines chali dosto now we are going to move on to our next point that we want to discuss abhi dosto we are going to talk about the first axiom in this series so the first axiom that we want to discuss is if a ray stands on a line, sum of two adjacent angles is 180 degrees. So Akumano, the, the axioms are basically universal truth, assumptions which are always true. So Hamlo Kabi, we don't try to prove the axiom. Like in axiom use karke, we try to prove other things. So axiom is telling basically ki agar aap ek straight line ke upar, if you draw a ray then the sum of the two adjacent angles that are formed, they will be 180 degrees. So, chali dosto, now what does this mean geometrically? 
इट मीन दोस्तों दैट मान लीजिए वी स्टार्ट ऑफ विथ रे वी स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस डी ए बी एंड देन उसके ऊपर भी ड्रॉ अ रे लाइक ए सी सो हमारे लेटेस्ट कॉल दिस लाइन एल वी स्टार्ट आउट विथ अ लाइन एल एंड देन वी ड्रॉ अ रे ए सी ऑन टॉप ऑफ इट सो अगर आप ऐसे करके ड्रॉ करते हो देन यू नो दैट दिस एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल दीज टू आर एडजस्ट एंगल्स सो एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए डी दीज टू आर एडजस्ट एंगल्स वॉट द एक्सियम इज टेलिंग इज दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू वन एटी डिग्रीज ये है दोस्तों बेसिकली व्हाट दिस एक्सियम इज टेलिंग अस एंड एंड दोस्तों आप नोटिस करोगे बेसिकली एक्सियम्स आर बेसिक एक्सियम्स आर अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ सो वी डोंट ट्राई एंड डिफाइन दैम सो बट दीज आर थिंग्स दैट हमें ऑलवेज ध्यान में रखनी है व्हाट दीज आर राइट सो सो दिस इज आर फर्स्ट एक्सियम एंड अगर आप सोचोगे दोस्तों दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज अगर आप मान लीजिए आपने देखी थी हमारी जो एपिसोड वन में वेन वी वे टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट एंगल अगर आप ऐसे एक लाइन लेते हो राइट एंड मान लीजिए इफ यू हैव यू नो यू हैव ए बी एंड यू हैव यहां पे मान लीजिए पॉइंट सी देन ये जो एंगल है दिस एंगल इज एक्चुअली 180 एटी डिग्रीज राइट बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन राइट सो अगर हम कोई भी रे ड्रॉ करते हैं वी हैव ड्रॉन अ रे लाइक दिस राइट सो इन दिस केस अगर ये हमारी अभी अभी वॉट हैपन वर्स वी हैव नॉट टू एंगल सी ए बी एंड सी ए डी बट अगर आप इफ यू एड दीज टू एंगल्स दे मस्ट भी इक्वल टू वन एटी डिग्रीज बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन सो वी से दैट इफ अ रे स्टैंड ऑन ऑन अ लाइन सम ऑफ द एडजस्ट एंगल्स इज वन एटी डिग्री सो आप नोटिस कीजिए दोस्तों इट इज नॉट टेलिंग अस कि ये एंगल की इस एंगल की मेजर कितनी है या फिर इस एंगल की मेजर कितनी है वी डोंट नो दिस वॉट वी डू नो इज इनकी कॉम्बिनेशन इफ यू एड द सम that must always be equal to 180 degrees now those are let us move on now abhi we are going to talk about a second axiom and aap socho ke dosto ye second axiom it kind of follows from the first one jisse humne discuss ki hai so what it says is if sum of two adjacent angles is 180 degree then non common arm they make a straight line so it is kind of the same jo abhi abhi humne discuss ki hai uh, except that it is saying the same thing रिवर्स करके उल्टा करके अगर सम ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स आपकी 180 एटी डिग्री होती है देन जो नॉन कॉमन आर्म्स है दे विल मेक अ स्ट्रेट लाइन सो वॉट इट मीन्स इज दोस्तों दिस नाउ यहां पे वी हैव ड्रॉन थ्री फिगर्स राइट सो आप नोटिस कीजिए दोस्तों ये है हमारी फर्स्ट फिगर यहां पे वी हैव सी ए बी एंड डी ए सी दो एंगल राइट अगर आप इसे मेजर करते हो If you try to measure these two angles, so you will find some value, right? आपको you will get a value here, you will get a value here. Now, those so are what we will do. We'll take the point, we will take this arm of D and we will move it little bit in this direction. So now, आपकी ये angle will still be the same, जो x है, right? But अभी you will get a new angle here. मान लीजिए इसे कहते हैं z, right? Now, दोस्तों एक काम करते हैं वी विल इन आर एक्सपेरिमेंट वी आर गोट नाउ मूव इट ऑल द वे एंड विल मेक इट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस सो नाउ यू हैव योर सेम एंगल एक्स एंड नाउ यहां पर यू हैव अ ब्रांड न्यू एंगल चलिए लेटस कॉल दिस वी हैव फिनिश्ड एक्स वाई जेड लेटस कॉल इट ए सो इन दिस केस दोस्तों आप देखोगे इफ यू एड अप एंगल एक्स प्लस एंगल ए यू विल सी एक्चुअली दे आर वन एटी डिग्रीज इसका मतलब यह हो दोस्तों दैट ये जो नॉन कॉमन आर्म है मतलब कि ए सी इज योर कॉमन आर्म एंड ए डी एंड ए बी आर नॉन कॉमन आर्म राइट फॉर फॉर दिस पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल्स ए डी एंड ए बी आर नॉन कॉमन सो आप देखोगे अगर सम ऑफ दीज टू एंगल्स वन एटी होती है देन डी ए बी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन सो दोस्तों दीज आर टू एक्सियम्स विच बेसिकली आर सेम द सेम So, हमने क्यों इनके बारे में बात की दोस्तों इज बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू गो इन टू आर थियोरम एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट 
and we will see those though in order for us to be able to prove it we are actually going to use this assumption now chaliye now let us get into the proof that we wanted to do now so if so the theorem goes like this if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal so iska matlab kya hai dosto it means that man lijiye we draw two two lines draw a line like this we draw a line like this so chaliye kaam karte hain abhi yahan pe these are two lines and these two lines intersect right chaliye ek kaam karte hain let us call this line ab and let us call this line cd and let us assume dosto ki jab ye jab ye intersect karte hain when they meet let us call that point as o theek hai अभी आप नोटिस कीजिएगा दोस्तों नाउ यू जस्ट कंसीडर लाइन ए बी अगर आप सोचते हो लाइन ए बी एंड यू थिंक देर इज अ रे ओ डी ऑन ए बी राइट सो अगर ऐसा है दोस्तों देन दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 एटी डिग्रीज बिकॉज ए बी आपकी स्ट्रेट लाइन है एंड ओ डी इज अ रे ऑन ए बी सो so, अगर ऐसा है दोस्तों देन वॉट वी हैव इज चलिए इसे लिखते हैं जो ए बी है हमारी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन राइट एंड जो ओ ए है एक्चुअली नॉट ओ ए दिस शुड बी ओ डी राइट ओ डी इज अ रे On AB, so AB straight line है OD is a ray on AB. So because of this reason, we can say angle AOD plus angle DOB. Now this should be 180 degrees. क्योंकि दोस्तों this is a axiom, right? This is this is an assumption. This is always true. सो so, हमारी स्ट्रेट लाइन पे ए बी पे वी हैव ड्रॉन अ रे ओ डी तो ए ओ डी एंड डी ओ बी टूगेदर इज वन एटी डिग्री चलिए इसे कहते हैं इक्वेशन वन ना दोस्तों आप नोटिस कीजिए नाउ टेक लाइन सी डी अगर आप आप इफ यू टेक लाइन सी डी आप देखोगे ओ ए इज बेसिकली अ रे ऑन दिस राइट अगर आप इफ यू टेक लाइन सी डी राइट right? आप नोटिस करोगे ओ ए इज बेसिकली अ रे ऑन लाइन सी डी राइट सो सिमिलरली दोस्तों अगर ऐसा है सी डी आपकी स्ट्रेट लाइन है एंड ओ ए इज बेसिकली अ रे देन दोस्तों वी कैन से दैट ए ओ सी एंड ए ओ डी शुड बी इक्वल टू वन एटी डिग्रीज we can say aoc plus aod should be equal to 180 degrees chaliye dosto ise kehte hain equation number 2 aap abhi if you if you compare equation 1 and equation 2 aap dekhoge ki ye jo hai this sum is 180 degrees this sum is 180 degree iska matlab hai dosto ye sum should be equal to this sum right so it implies that chaliye ise pehle likh lete hain ए ओ डी प्लस डीओबी डीओबी इट इज इक्वल टू देन दिस सम विच इज ए ओ सी प्लस ए ओ डी ना इसका मतलब यह है दोस्तों इसका मतलब यह है दोस्तों दैट आप देखोगे यहां पर एओडी इज कॉमन ऑन बोथ साइड एंगल एओडी इज कॉमन ऑन बोथ साइड इफ यू रिकॉल दोस्तों फ्रॉम वन ऑफ द यूक्लिट एक्सियम वर्स यू कैन एड और रिमूव सेम अमाउंट ऑन बोथ साइड एंड इट डज द रिमाइंडर आर स्टिल इक्वल सो बेसिकली इन इन अदर वर्ड दोस्तों वी कैन कैंसल दीज टू आउट एंड हमारे पास रह जाएगी एंगल इसे लिखते हैं डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी 
सो दोस्तों नाउ डी ओ बी डी ओ बी ये है आपकी दिस एंगल एंड ए ओ सी इज दिस एंगल सो हमने देखा दोस्तों हाउ इट मीन्स एट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल एंड दोस्तों आपको मालूम है कि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स राइट सो सिमिलरली आप देखोगे दोस्तों दैट ए ओ डी वी कैन प्रूफ एग्जैक्टली द सेम तरीके से वी कैन प्रूफ दैट ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी सो दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल सो दोस्तों ये हो गई प्रूफ ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक काम करते हैं फ्रेंड्स एज यू कैन सी बेसिकली दिस इज नॉट ए वेरी क्लीन वे ऑफ राइटिंग इट इसको हम थोड़ा क्लीनली ऐसे करके लिखते हैं सो ये है हमारी लाइन्स राइट ए बी एंड सी डी दे इंटरसेक्टेड ओ सो अगर आपको कोई एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन को यू टू प्रूव इट दिस इज हाउ यू टू इट लेट एस ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स से ए बी एंड सी डी एस शोन से लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ राइट उसके बाद वॉट वी डू इज वी हैव टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वी हैव हमारी एक एंगल है ए ओ डी दिस एंड सी ओ बी दिस यहां पर दोस्तों ओ बीच में आ गई है बट दिस एंड वी हैव अनादर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स विच इज ए ओ सी एंड डी ओ बी so we have two pairs of opposite angles aod cob and aoc dob we need to prove aod is equal to cob and we also need to prove aoc is equal to angle dob then if we take line ab we see that ray od stands on ab basically if you take line ab ray od stands on ab therefore angle aod and angle dob is equal to 180 degrees linear pair axiom so linear pair axiom dosto aapko maloom hai basically linear pair angle hone se we are calling it linear pair axiom so if we take line cd now if we take line cd now then we see that ray oa stands on cd oa stands on cd therefore angle coa plus angle aod is equal to 180 degrees is we are calling it equation 2 from 1 and 2 we get aod plus dob is equal to 180 degrees which is equal to coa and aod aur iska matlab hai ki this sum aod plus dob is equal to coa and aod now it means that you can cancel out the aod on both sides so you will be left with cob is equal to coa so you will be left with co you will be left with dob or bod equal to aoc so is a in dono angles ko dosto we will show it like this saying ki these two angles are equal uh, double line karke and for these two angles we are going to show single single uh, line so similarly dosto we can prove that aod is equal to cob hence it is proved that vertically opposite angles are equal सो so, दोस्तों जब आपको वेन यू हैव टू राइट इट इन अ टेस्ट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली राइट इट सो फ्रेंड्स होपफुल यू हैव लर्न समथिंग टुडे एंड यू आर फॉलोइंग अस अलॉन्ग अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद